Max Verstappen vence nos Estados Unidos, passando Alonso e igualando o recorde de Vettel e Schumacher. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. O resultado não é surpreendente, Verstappen em primeiro é algo que a gente já espera em praticamente todas as corridas, só que a forma com que essa vitória aconteceu é que foi diferente das demais na temporada. Um grande prêmio que foi sim aberto até o final, até as últimas voltas, uma incógnita para saber quem venceria e foi bem divertido, muitas disputas, tivemos alguns lances um pouco fora do comum e vamos comentar sobre isso agora. No vídeo de hoje falaremos basicamente sobre a corrida de Mercedes, Red Bull e Ferrari e depois num outro vídeo que vai sair amanhã de manhã eu vou falar dos idosos e furiosos Alonso, Vettel e Hamilton, porque o corridão deles também tem que ser dito, são pilotos que para mim, no caso de Alonso e Vettel, os dois, qualquer um dos dois poderia ganhar piloto do dia facilmente e o Vettel foi o piloto do dia, mas isso eu vou deixar para falar no outro vídeo. Agora eu vou concentrar no pessoal lá da frente, no caso Verstappen, Pérez, Leclerc, esse pessoal. Logo na largada nós já tivemos um postulante à vitória sendo acabado, saindo da corrida que foi o Sainz. Teve um toque entre o Sainz e o Russell, muita gente falando que o Russell foi o culpado, realmente o Russell se você for ver ele espalha um pouco mais, mas você tem também o Sainz fazendo a curva de uma forma que não é o comum para quem está por fora. O Sainz ele quis se manter mais por dentro ou mais para o meio da pista de uma forma estranha. Eu considero o acidente de corrida, não sei você aí em casa, eu quero saber a sua opinião, mas para mim acidente de corrida tudo normal, nada a declarar, por mais que o Russell tenha sido penalizado, eu, Matheus, acho que é acidente de corrida. Mas a corrida deu prosseguimento, Leclerc vindo lá de trás para recuperar posições, Pérez também, esse acidente até acabou atrapalhando um pouquinho ali, o Pérez conseguiu uma boa largada, foi para frente, o Leclerc ficou um pouco para trás por conta de destroço, gente atrapalhando o outro, etc. E o Verstappen ultrapassou logo na primeira curva, então o Verstappen já assumiu a ponta. O Hamilton vinha em segundo, o Stroll em terceiro e também nós tínhamos o Vettel que fez uma largada fenomenal. Russell estava com o carro avariado, mas nem tanto. Você via que o Pérez também teve um toque e estava com o carro avariado, mas a corrida estava seguindo um curso muito normal, o Verstappen andando muito forte, não tinha muito o que a gente esperar de diferente ou de algo surpreendente, a briga estava mais para o meio do pelotão mesmo com as equipes disputando ferrenhamente roda a roda qualquer ponto que viria atrás das três grandes, ainda mais com o abandono do Sainz. Só que uma surpresa estava reservada, nós tivemos dois safety car na corrida, inclusive foram até muito próximos, um causado pelo Bottas que o carro não conseguia sair da brita e o outro foi causado por uma batida feia entre o Alonso e o Stroll. Esse safety car ajudou muito a dar uma embolada na corrida. Alguns pilotos pararam durante o safety car, o Leclerc foi um, outros preferiram se manter na pista. O importante é que foi embolando o grid. E conforme as estratégias iam se desenrolando, nós víamos que os pneus médios estavam realmente desgastando muito rápido, os pneus duros estavam conseguindo uma performance boa, tirando a desvantagem em poucas voltas. E o pneu macio não era nem cogitado para nenhuma equipe. Sabendo disso, a partir do momento em que está todo mundo de duro dos principais competidores à vitória e a gente sabe que eles vão ter que parar mais uma vez ainda porque aquele pneu provavelmente vai perder performance, Hamilton é o cara que dita essa regra, é o cara que vai ditar essa nova janela dos pit stops e coloca o pneu duro também, só que agora o pneu mais novo para conseguir passar o Verstappen ou pelo menos ter uma chance de competir melhor. Verstappen para no box para cobrir o pit stop do Hamilton, só que quando ele vai cobrir, além da equipe colocar o pneu médio, o que eu achei estranho na hora, porque o médio não estava conseguindo ter um desgaste muito bom, era um pneu que estava acabando muito rápido, também tem o fato ainda que a Red Bull errou no box, teve o um problema com a pistola, o pneu não encaixou, demorou um pouco e o Verstappen acabou perdendo a posição até para o Leclerc, não somente para o Hamilton, mas para o Leclerc também, que fez a parada junto e saiu também de médio, ou seja, Ferrari e Red Bull arriscaram, só que a Red Bull pelo menos tem um carro que trata bem os pneus, ao contrário da Ferrari, por isso eu fiquei até surpreso com a Ferrari. A incógnita passou a ser o seguinte, eu estava até falando no Twitter, 
Verstappen teria ritmo e pneu para poder passar Hamilton? Porque nós temos que somar um outro agravante, o Verstappen passou até algum tipo de problema com seu carro que ele estava reclamando e isso estava afetando a distribuição da potência. Então o Verstappen ia conseguir passar o Leclerc que estava com o pneu médio também e ainda chegar no Hamilton que já tinha aberto o quê? Uns 5 segundos mais ou menos, talvez até um pouco mais? Essa era a grande incógnita daquele momento. O Verstappen batalha com o Leclerc, num primeiro momento leva um belíssimo X, o Leclerc fez uma manobra muito bonita, mas na segunda tentativa Verstappen não deu chance e passou o Leclerc, depois também já conseguiu ali, depois que o Leclerc ficou uma outra volta atrás do Verstappen, o Verstappen conseguiu sair e desvencilhar. Verstappen começou uma perseguição ao Hamilton, e então algumas voltas o Verstappen era um décimo, dois décimos mais rápido, e em outro Hamilton conseguia recuperar esse um décimo, dois décimos, e eu falava no Twitter, é bem possível que o Hamilton vence essa corrida, inclusive a nossa corrida aqui, a nossa chamada de voz uh, com os membros, né? eu estou assistindo a corrida e todas as sessões com os membros, a gente estava conversando durante a corrida e eles estavam até brincando ali meio que uma aposta, ó, oh, vai conseguir chegar no Hamilton, não vai, e o pessoal falando o que, que eles estavam achando em termos de performance do Verstappen, e a gente acompanhando em tempo real também, porque a gente sempre vai aberto com os dados em tempo real, observando o que seria um final muito empolgante. Nós tivemos uma batalha pela primeira posição que foi se desenhando a partir ali quando estava faltando mais ou menos umas 15 voltas, na verdade um pouco menos já, o Verstappen estava conseguindo, você via, uh, chegar bem. E quando ele chega para o 1 segundo do DRS, aí é uma questão de tempo. Verstappen faz a ultrapassagem, o Hamilton tenta até jogar um pouco duro, mas o Verstappen faz a ultrapassagem e não consegue se desvencilhar do Hamilton, o que indica mais uma vez que ou o pneu já estava desgastando ou o carro do Verstappen estava com aquele problema que ele vinha reclamando a corrida inteira, porque numa circunstância normal era para o Verstappen abrir fácil do Lewis Hamilton. Hamilton inicia a caçada a Verstappen e essa batalha que teve até o Verstappen ultrapassar o Hamilton foi muito bonita, foi muito legal, é um privilégio assistir esses dois para mim, os dois melhores pilotos do grid, talvez eu colocaria até o Alonso junto, mas o Alonso fica para o próximo vídeo. Mas ainda assim, os dois pilotos num nível altíssimo e Verstappen levou a melhor e depois conseguiu até abrir bastante. O Hamilton tentou para algumas voltas, mas depois que o Hamilton frita o pneu e aí ele fica acima de um segundo, aí já era. Ele não consegue abrir a asa, o Verstappen voa nas retas e por mais que o Hamilton tivesse um carro um pouco mais ajeitado para as curvas, não conseguia ultrapassar o Max Verstappen e não conseguia nem mais chegar a ponto de abrir o DRS novamente. Então Verstappen chega à 33ª vitória na carreira, o seu número, né, 33, ultrapassa Fernando Alonso, se torna, se não me engano, o sexto maior vencedor de corridas da história e empata Vettel e Schumacher como o maior vitorioso dentro de uma temporada. São 13 vitórias agora para Verstappen, Vettel e Schumacher, ou seja, Verstappen ainda pode chegar a 16, como pode também acabar com essas 13, mas ele já tem o seu nome no recorde de uma forma ou de outra. A Mercedes fez uma boa corrida, Russell não teve uma corrida tão boa assim, ele e Pérez fizeram o que podiam, mas eu diria que o Pérez teve uma corrida melhor porque o Pérez passou a corrida inteira com a asa variada e conseguiu ainda um quarto lugar, enquanto o Russell teve o um problema com o Sainz e depois teve até um problema com a asa também, mas o Russell não conseguiu desenvolver tão bem assim. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião sobre esses caras, no próximo vídeo vamos falar de meio de pelotão e aí a gente fala mais um pouquinho das grandes performances do meio. Uma boa corrida, gostei bastante do que vi e diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, seguir a gente em TikTok, Instagram, Twitter, se tornar um membro para estar tá acompanhando as sessões com a gente, então fique à vontade aqui no canal. Um grande abraço, valeu e falou!